سلام 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 من سینا ولیولا هستم و یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرشیا در خدمت شما هفته ای که گذشت و اگر بخوایم در یک کلمه توصیف کنیم اون کلمه چیزی نیست جز کلمه پشم ریزون پشم ریزون نه به خاطر اینکه قیمت ماکارونی و آرد و نون و خیلی چیزایی دیگه چند برابر شدن نه این اتفاقا که دیگه عادی شده تو کشور ما مردم صبح پاشن ببینن چیزی گرون نشده بیشتر نگران میشن که نکنه مردن قیمتا ثابته پشم ریزون به این خاطر که از این به بعد پشم ریزی غیر مجاز هم ممنوعه در ایران و در مشهد اتحادیه آرایشگران زن در ابلاغی مجموعه از فعالیت ها از جمله اپلاسیون و تطوی نقاط محرمه کاشت ناخن و موجه پیرسینگ بوتاکس و تزریق جل رو ممنوع کرده کی پشم تو کات میکنه وقتی جواز نداری بله خب اون سیسمونی خریدن از اون سیسمونی خریدن از ترکیه است که جزء زندگی شخصی افراده و نباید توش دخالت کرد وگرنه یعنی قانون حق ورود به تنبان مردم هم داره الان دیگه صورت پشمالو کافی نیست عورت پشمالو هم لازمه رئیس اتحادیه آرشگران زن مشهد گفت مجبوری محدودیت ها رو اجرا کنیم و گفتند چرا در شهر امام رضا زنان اپلاسیون کنند خب کم کم وقتشه که پدر معنوی مردم مشهد یه سخنرانی کنه بگه هر کی موی زاید نمیخواد باید از مشهد بره یه شهر دیگه اونجا هم کنسرت بره هم پشماشو بزنه به هر حال همونطور که داخل خودرو حریم خصوصی محسوب نمیشه داخل شورت مردم هم مکان عمومی راه اندازی گشت نظارتی کاشت ناخون و اپیلاسیون در مشهد آه یعنی قرار به زودی در کنار گشت ارشاد یه گشت پشمات هم راه بیفته تو مکانهای شلوغ شلوار مردم بکشه پایین هر کی زیر بغلش ستیق بود رو به جرم بد پشمی ببره من فقط میترسم چند وقت دیگه گفتن حاجی پشمام هم توهین به مقدسات محسوب بشه برای موهای اضافی که موهایی ان که همه جامعه داره بهتره که لیزر استفاده نکنیم از وسایل خیلی ساده تر برای موهای اضافی مون میتونیم استفاده کنیم اصلا چه نیازی به لیزر هست چرا هزینه علکی؟ شما پنج دقیقه فقط پنج دقیقه پای سخنرانی یکی از همین اساتید طب سنتی بشینید تا آخر عمر از هر گونه لیزر و ژیلت و اپیلاسیون بی نیاز میشین برای داروی موهای زائد میتونن پوست باقله را له کنن مرتب روی محل موی زائد بمانند انشاءالله دیگه اصلا مو را رشد نکند آه. پوست باقالا من مطمئنم چند روز دیگه اتحادیه میبه و ترابار مشهد یه ابلاغیه میزنه به سبزی فروش ها و فروختن هر گونه باقالا رو هم ممنوع میکنه دیگه هر که خواست شیف کنه باید زنگ بزنه به ساقی واجبی براش تو مشمعی مشکی نیم کیلو باقالی بیاره به اصطلاح قدیمی ها به علاوه نوره میگفتن واجبین جزد واجب هاست پول نداشتید قرض کنید استفاده کنید اگر کسی چهل روز گذشت و نوره مصرف نکرد مسلمان نیست یعنی فقط همین مونده اون دنیا نکی رو منکر تو قبر کفنمون رو باز کنن بپرسن پشماتون رو در این دنیا با چی میزدی؟ حالا نظر علمی یه چیزی ازش ما به از نوره و واجبی امروز بهش رسیدیم الان برای تو میگم مثلا میمونید حیرت زده چه علمی داشتیم ما اینا واقعا راست میگه همه جای دنیا از داروی نظافت واسه تمیز کردن خودشون استفاده میکنن ما سالها قبل در زندان هامون از واجبی به جای سیانور و مرگ موش استفاده میکردیم حکومت اعلام که سعید امامی متهم اصلی تو زندان داروی نظافت خورده و خودکشی کرده خودکشی چیه؟ خب اینقدر از یه چیزی تعریف کنن بگن جزء واجبات و کلی خاصیت داره معلوم آدم وسوسه میشه میخواد بخورتش اگر به بدن بذاری از شکم به پایین اینجا هم بذاری از شکم به بالا سرطان از وجود تو میبره بیرون خانم اگه سرطان پستان بگیری از امروز شما این کارو بکن 
ماه یه دفعه هم شده واجبی زیر بغلت بذار اگر دیگه سرطان پستان گرفتی خب اگه گرفت چی؟ بیاد بکنتش تو چشه تو؟ حالا اگه واجبی اینقدر خوب کار میکنه کاش میشد اصلاحات این اقتصاد پشمکی رو هم با همین مالیدن واجبی انجام داد که کار به جراحی نکشه آغاز جراحی اقتصادی با حذف دلار 4200 تومانی اولا تو این پوستری که منتشر شده بیشتر میخوره که دکتر پرپکان و وزیرش مشغول ختم کردن اقتصاد باشن اونم از بیخ دیگه کم کم به جای وزیر باید دنبال خاجه حرمسرا باشیم واسه وزارت اقتصاد اون چیزی که در دولت آقای خاتمی اصلاح بود و نکردیم رفت در دولت آقای روحانی شد اصلاحات دردناک الان تو دولت آقای رئیسی تبدیل شده به جراحی نکنید به قطع عضو میانجام عضو کدوم عضو قلب و کلیه و مغز و کبد و مده و روده و اما و احشا و خلاصه هرچی عضو حیاتی داشته رو که اهدا کردیم به چین و روسیه به جز اون عضو فرزنداوریش مگه چیز دیگه هم مونده اقتصاد بیمار برای که درمان بشه جراحی میخواد بله ولی جراحی رو میدم پزشک متخصص انجام بده نه یه شیش کلاس سبا که بعد جراحی نصف اتاق عمل و جا بذاره تو شکم مریض من مطمئنم اینا از عمل جراحی فقط قسمت پاره کردنش رو بلدن دیگه دوخت و دوست تو کارشون نیست ما در این دولت تصمیم جدی به اصلاحات بزرگ و جراحی های عمیق می داریم نه 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 جان هفت جد آباد تو نه من جای اقتصاد باشم حاضرم با جو بایدن شیمی درمانیم کنن ولی تو عملم نکنی این جراحی کردنش هم اگه مثل عملیات های فریبش تو جنگ باشه که مریض واسه پیوند قلب میبره اتاق عمل ولی آخرش بواسیرش رو در میاره مسئله بازاریابی و مخصوصا برندینگ داشتن کاله های ایرانی در دنیا جزء مراحل بعدی و گام های بعدی اصلاحات تجاری است که ما در ایران دنبال میکنیم والا تنها کالای ایرانی که الان میشه روی برندینگ جهانیش حساب کرد همین جنسی که شما میزنید و میرید بعدش سخنرانی و چرندینگ آدرس پارکتون رو بدیم به خدا کل دنیا حجوم میارن واسه خرید ما راهی جز کارهای بزرگ نداریم دیگه کار بزرگتر از این؟ ماشالله تبه هم گذشته داره همقد قله اورست میشه راهی جز برداشتن گام های بزرگ نداریم فقط مراقب خشتکتون باشین لطفا برداشتن گام های بزرگ مثل ولدادن های بزرگ نیست که عواقب خاصی نداشته باشه و فقط کسایی که کنارتون هم ازیاد چند اما مردم مطمئن باشن این چیزی که من میخوام عرض بکنم این جدی باشه که بی هیچ وجه ما خودمون رو کنار از مردم نمیدونیم نه اونو که مردم مطمئن نه ماشالله وزنتون اونقدر سنگین هست که ملت تفاوت کسی که روشون افتاده رو با اون که کنارشون وایساده رو حس کنن برادران خواهران نمایندگان ملت شریف ایران کو ملت چی از ملت مونده کو ملت تو صف نون تو صف شیر تو صف روغن و ماکارونی نصف ملت اونجا بقیه هم اگر اونجا نبودن یه سر به زندونا و بازاشگاه ها بزنید پیداشون میکنید مهم اینه که تلویزیون داشته باشن که نماینده هاشون رو ببینن این که این ور اون ور اجازه بده آقای نادران نه منعقد بشه جلوی دوربین رو گرفتید مگه برای دوربین حرف میزنید نه برای ملت شریف ایران صحبت خب نه میخواد ببینن منو نمیبینن اشکال نداره خب میخواد ملت شریف ایران ببیننش داره براشون سخنرانی میکنه دیگه الان شما تو تصویر مردمان بر حسب عادت ممکنه فکر کنن این فرمایشات گوهروار طبق معمول از اونجا داره میاد چرا باید به بهانه قاچاق و جنگ اوکراین آرد رو بخوان که معاش حد اقل مردم ماست از اونها بگیرن یعنی این جنگ اوکراین اونقدر که روی اقتصاد ما داره اثر میذاره اقتصاد خود اوکراین رو تحت تاثیر قرار نداده من فقط امیدوارم ترکیه هیچ وقت وارد هیچ جنگی نشه که اون وقت قیمت جغجغه و پسونک تو ایران سر به فلک میذاره روزی حسرت خانه های کشورهای همسایه رو میخوردن روزی حسرت خودروها روزی حسرت زندگی الان دارن حسرت نان خوردن کشورهای همسایه رو بخورن حالا حسرت کنسرت رفتن و ورزشگاه رفتن و پارک رفتن و واکسن زدن و اینا به کنار باید به زودی حسرت اینم بخوریم که مردم در کشورهای همسایه میتونن آزادانه پشماشونو بزنن این روزها که به حوضه های انتخاباتی میریم جز بد و بیراه مردم جز آه و نفرین مردم آیا چیز شما میشنوید؟ بد و بیراه چیه؟ اگه مردم به خار و مادر و امیگه مسئولان علاقه نشون میدن اینا همش از مهر و محبت و عشق و اعتماد و التاف مردمه اگه نبود که پس پرپکان داره چی تشکر میکنه از مردم هم بسیار سپاسگزارم به خاطر همه محبت هاشون و همه التافشون و اعتمادشون که 
به بنده به عنوان یه طلبه خدمت گذار دارن یعنی به این نگفتن که مردم جز بد و بیراه و آه و نفرین چیز دیگه ای حوالشون نمی کنن یا زبون مردم و بلد نیست حالا بگیم فارسی رو بلد نیست مگه تو دبستان ها جغرافی یاد نمیدن پس چرا این فکر میکنه رئیس جمهور سوئیسه کشور آنان جز کشورهایی است که موفق شده در امر سیانت از جان مردم واقعا خوبه که این کرونا اومد که بعد یه سال اینا هنوز ازش کره بگیرن وگرنه الان داشتن ریشکن شدن تا اون رو هم به عنوان دستاوردهای دولت انقلابی مطرح میکردن البته ابراهیم جان از سال 67 تا الان داره از جون آدما همین جوری سیانت میکنه منتها به همون روشی که قرار از اینترنت هم سیانت کنه شعنی ولی خودمون قائل نیستیم جز خدمتگزاری به مردم و نوکری برای مردم مردم کدوم مردم ما مردم زیاد داریم مردم چین هستن، مردم روسیه هستن، مردم عراق، سوریه، یمن، لبنان، کدومش نوکر کدومی؟ اینی هم که در جامعه مطرح شده نسبت به قیمت نان یا قیمت دارو یا قیمت بنزین به هیچ عنوان قیمت نان و دارو و بنزین افزایش پیدا نمیکنه. خدا بیا مرزه حسنو. وجدانا اون باز جمعه به جمعه از قیمت ها خبردار میشد. این یکی کلا در جریان هیچ چینی. من نمیدونم کی به این لقب ابراهیم بوتشکن داده. اینجوری که این از قیمت ها بی خبره بیشتر شبیه ماکسیمیلیانوس توی مردان آنجلوسه. منتقدین عزیزان ما که مینویسن بیان میکنن من استقبال میکنم فرمایشات چون. داره منو میگه؟ البته هر کس روش خاص خودشو داره واسه استقبال یکی با لبخند و شیرینی میره جلو یکی با دست گل و بغل میره استقبال یکی هم با دست بیل و لگت رضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ صدا سیما در یک فایل صوتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده همکارانش رو تهدید میکنه مواد اخبار گرانی ها و انتقادات ها علیه دولت رو پوشش بدن و هشدار میده خب به هر حال ایشون مدیر رادیو فرهنگ دیگه داره سعی میکنه فرهنگ مالیدن رو نهادینه کنه در بین همکاراش گرونی ها نمیدونم نون ماکارونی فلان فلان همه اینا هست الان ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو دامن نزنیم بله حالا آرامش روانی مردم هم فراهم نشد اشکالی نداره مهم اینه که آرامش مسئولان روانی تامین بشه حالا هر کاری دلتون خواست بکنن خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنید که یه خورده که نه شدیدن مراقبت بکنید و حواستون جمع باشه شیش تانگ تای کندگان محترم نه این یه مرتبه تو دیدگاه بیه نقد کنید دولت رو نقد کنید واقعا همچین مدیری شاگسته که تقدیر و تشکره مدیران صدا و سیما باید به جز رادیو فرهنگ یه رادیو الدنگ هم تحسیز کنن و ایشونو بذارن مدیر دائمیش اینجور که این داره از آبروش واسه دولت مایه میذاره اگه لازم باشه آبروش رو بده بعضی ها جان دادن بعضی ها مال دادن اگه لازم باشه بنده آبروم هم داری را بزنم که مردم در این قضیه معیشتشون دوچار مشکل نشه یعنی خاله الکسیس تو کلیپ ساسی از آبرو صحبت کنه خیلی منطقی تره تا این از آبرو حرف بزنه بابا تو یه تو که پا رفتی روسیه آبروی خودت که هیچ آبروی ما رو هم بردی تموم شد رفت از چی داری مایه میذاری؟ تازه این اول راهه من خدمت جناوالی و مردم عزیزم میگن اصلا اصلا مسئله عرض ترجیح اگه حل بشه که آخر کار نیست بله این اول راه تازه و ما برگشتیم به دهه شست و کپون قند و شکر ایشالله به آخرهای راه که نزدیک بشیم میرسیم به دوران معامله کالا به کالا و زندگی قارنشینی از یا تبیر به انقلابی میکنن در رابطه من میخوام بگم جهش جدی در بیمه سلامت انجام شد ما داریم به طرفی پیش میریم که هیچ ایرانی نباشه که بیمه نداشته باشه واقعا در شرایط فعلی و این گرونی های اخیر بیمه خیلی لازمه برای ایرانی ها همه باید برن همون جاییشون رو که جنیفر لوپز بیمه کرد هر چی زودتر بیمه کنن که خطر پارگی بد جور تهدید میکنه ان شاءالله مساعدت و مشارکت همه اصناف تعاونی ها همه اتحادیه ها بازار خودش کنترل کنه که گرانی اتفاق نیفته آره دیگه بازار خودش کاراشو انجام بده اینا هم به کاراشون برسن دیگه بالا بازار خودش هم خودشو کنترل کنه من بعید میدونم شما بتونید خودتون رو کنترل کنید وضع مزاجیتون هم خرابتر از این حرفاست شما کنترل خودتون هم دست یه سری دیگه است سفیر روسیه در تهران بارها به ایرانی ها گفتم هجاب و ممنوعیت مشروب مانع سفر روس ها به ایران است خب دیگه فردا اگه دیدید آمن ساده جون با بیکینی اومده جلوی دوربین داره با مردم در مورد فواید خوردن ودکا صحبت میکنه تعجب نکنید ها دستور از بالا اومده دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مشکل از ضعف زیرساخت هاست نه مهیا نبودن بساط عرق خوری راست میگه اون قسمت عرق خوری که سال هاست زیر ساختش فراهم شده یه زیر زمین لازم داره و یه دستگاه تقدیر و چند کیلو کش میشه چیپس و ماست هم که تو سوپر مارکت ها فت تا فراوون ریخته علی متحری ممنوعیت های ایران برای گردشگران جذابیت دارد چون زندگی انسانی را تجربه میکنند 
والا جایی که آب و برقش قطع اینترنت درست نداره گوشت و مرغ توش گیر نمیاد کسی هم حق نداره بره آرایشگاه پس ماشو بزنه زندگی انسانی رو نه ولی زندگی انسان‌های اولیه رو میشه توش به خوبی تجربه کرد حیوانات وحشی هم که ماشاءالله همه جا ریختن قشنگ خود عصر حجره این هم یکی دیگه از جاذبه های گردشگری کشورمون که در کنار اسید پاشی، افشانه فلفل پاشی، گشت ارشاد، شلاق در ملعه آن و کلی تفریه دیگه قرار میگیره واقعا همچین حیجانی رو توی تونل وحشت هم کسی نمیتونه تجربه کنه من مطمئنم هر توریست این فیلم رو ببینه دلش لک میزنه واسه یه بارم شده یه توکه پا پاشه بیاد ایران تعم شیرین عدالت رو از نزدیک بچشه ما تا قبلش از تیمارستان فرار کنه. بح بح. چقدر لباس شما قشنگ من سر مونولوگ داشتم هی لباس شما رو نگاه میکردم میگفتم به به چه لباس قشنگی مرسی چیه؟ عزیزم این کار یکی از سراح های ایرانیه به اسم صدف یگان جو همین یه دونه لباس فرستاده این آره دیگه چند فقط واسه تو فرستاده ببخشید صدف صدف چون خجالت میکشی یه دست لباس فرستاد حداقل واسه من نمیفرستادی واسه این دو سه تا میفرستادی من میپوشیدم حالا بقیه شو بابا دیگه حالا زحمت کشیده یه دونه سخت اینا رو تک دوزی میکنن باشه ببینم چی میکشه باشه واقعا خیلی قشنگه این چه قشنگه زیر بغل تو برای چی زدی بابا زیر بغل منو چی نه بابا زیر بغل تو شادی بوتاکس هم که کردی این بابا بوتاکس بده مگه چی چی شده الان چی شده ببینم دست تو مانیکورم که کرد مانیکور بده آی بدبخ شدیم چرا؟ من خودم رو تسلیم میکنم آقا بیاییم منو ببرید نه نه آخه چرا چی؟ بگه بده مانیکور آبا عزیزم اینا جرمه تو چرا متوجه نمیشی؟ تو اگه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان هر جنایتی بکنی اونقدر موی زیر بغل و جاهای دیگه بسیار مسئله حساسی خواهش میکنم اینا رو بذار بلند چه بباف آخه نمیاد به لباس نه نه میاد اتفاقا خیلی هم قشنگه بسی که داره چرنگی باشه یعنی چرنگیش کنی ولی ببین شادی جان ما داریم میریم به سمت 1400 سال پیش بریم خب تو رو خدا بریم با این ریخت و قیافه نمیشه میرسیم به عصر حجر و این دور و برا اونا آشنا نیستن با این ریخت و قیافه ها تو باید بذاری قشن همه چی در بیاد که شبیه اون انسان ها هم باشی بگرنه ما این همه زحمت داریم میکشیم میکنم نکن دیگه الان چیز میز داره میره به سمت جلو یا عقب الان میشه بریم اون ببینیم کجا دارن میرن حالا رو به هر یه سمتی که باشون همبایی کنیم احمد که خسته شد چیز میز چیز میز آن چیز میز چیز میز آن چیز میز چیز میز آن در زمان لویی شانزده هم بود کفصایش قیمت نان و وضعیت بد اقتصادی منجر به اعتراضات مردم شد برادر و باز مردم معترضن که چرا نون گرون شده وا خب شیرینی ناپلونی بخورن اونم گرون شده این کارا فایده نداره من میدونم چی کار کنیم شام چی داریم خانم؟ ماکارونی چه خبر هر شب هر شب ماکارونی یکم مراعات کن شک این قسمت قاتل رشته ای روی آوردن جوانان به مصرف ماکارونی پدیده شومی است که با قفلت والدین این روزها فراگیرتر از همیشه شده وای خود مرگم بده دیگه ماکارونی نمیپزم وا چرا مامان خب شیرم گرون شده نخوریم دیگه در روزهای اخیر دانشمندان کشف کردند که مصرف پیش از یک لیوان شیر در سال سرطان زاست و موجب هپاتیت الف تا یه ایدز سوزاک کبد چرب ریزش مو و کوتاهی آلت تناسلی در مرد می شود. در این راستا سریع به یکی از مراکز تولید شیر زدیم ما هشدار میدیم به همه مردم که شیر ما رو نخورن به خاطر سلامتی خودشونم که شده شیر ما رو مصرف نکنن ما بفرما اینم از شیر ای بابا عجب زمونه شده پسرم برو یه لیوان آب بیار واسه من گفتی آب راستی قبض آب و دیدی شش برابر شده 
آقا انقدر آب نخورین آب ضرر داره توی آب جن هست هیدروجن و اکسیژن کسایی که آب میخورن جن زده میشن آب میدونین از چی تشکیل شده؟ هاشت و او میدونین چه؟ هشیش اورانیوم و میکرون به جای آب هر روز یه مقدار شاش شطور رو بجوشونین و بذارین توی یخچال رو بخورین سالم و مقوی خب درست شد اگه باز اعتراض کردن چی؟ بیا اینترنت رو قطع کردم این یه چند لحظه سب کن بفرما برای محکم کاری هم به پا و هم به سرشون هم شلیک کردم و این گونه بود که برخلاف انتظار مبرخین انقلاب کبیر فرانسه رخ نداد عالی شد یه سنوات بفرستین نکن دیگه چاری جا نکن برمونه برم من داشتم چک الان برای سوژه یاب میخوای بریم مصاحبه بکنی آره مصاحبه داریم آخه گفتم درست تمیز این چیز چیز در نایمده چی هست مهمون چی هست چیه چه جوری تعریف کن صحبت کن مهمون نخمه مراد آبادی نمیدونی حالا ارتباط برقرار شده؟ بذار برم ببینم. بذار من پاشم برم اونجا. با اجازه. نغمه جان سلام. سلام آقای سینا، سلام شادی جون، مجدد. خیلی خوشحالم که به صورت آنلاین تو برنامه‌تون هستم و می‌خوایم ما گپ بزنیم و لذت ببریم. ما هم خیلی خوشحالیم واقعا ممنون. خیلی وقتم بود که هی دنبالت بودم، پیدات نمی‌کردم. برات مسج دادم، دیگه مشغول بودی هزار تا برنامه داشتی یه خوری بیشتر از خودت برامون بگو و برای مخاطبایی که چند بار تو رو توی سوژه یاب دیدن و هی ازت میپرسیدن که این خانوم کیه چقدر نوازنده خوبیه و خیلی خیلی میخواستن با بیشتر آشنا بشن مرسی مخاطبین که همیشه به من لطف دارن همچنین شما من نغمه هستم نمیتونم به خودم هیچ وقت بگم که نوازنده خیلی خوبه تارم همیشه به هنرجو هم میگم به من بگه نغمه جون و نوازنده تارم موزیشن هم در واقع تحصیلات هم موسیقی بوده ساز ایرانی ولی خب خیلی ایرانی نواز نیستم اگه دیده باشین یعنی سعی میکنم همیشه موسیقی شاد در قالب پاپ ایرانی اجرا کنم دقیقا برای همین هم خیلی محبوبی و ساز تار رو طوری استفاده میکنی یعنی یک ساز سنتی رو آوردیش و به صورت خیلی خیلی شاد آهنگای شاد رو باش می نوزه آهنگای پاپ آهنگایی که ما همه باش خاطره داریم آهنگایی که همه تو قلب همه ما جا داره یه خوره بگو که از که شروع کردی چرا فکر کردی که باید این سبک رو در واقع باهاش بنوازی تو همه میشته نن تار و همون درسته. مقام ها رو میزنن دستگاه ها رو میزنن بله دستگاه ها رو من واقعیتش این مراحل رو گذروندم یعنی دانشجو موسیقی که بودم خب موسیقی رو به صورت کاملا سنتی شروع کردم و بسیار هم بهش علاقه داشتم و دارم ولی از یه جایی به بعد دیدم که مخصوصا تو دوران کرونا دیدم که مردم ما واقعیتش دیگه من نمیتونم بشنم براشون گوشه های دستگاه موسیقی ایرانی بنوازم و یه مقداری حزننگیزه یعنی اینجور خودم احساس کردم یعنی نظر شخصی بود خاطر همین خودم هم بیشتر موسیقی پاپ رو دوست داشتم یعنی دوست داشتم که مخصوصا مثلا کاره صادق نوجوکی مثلا این سبت کارا رو به خاطر هم تصمیم گرفتم که خب با تار اجراش کنم چرا که نه تار قابلیت خیلی زیادی داره بسیار کار خوبی کردی خیلی هم شاد کردی هممون رو واقعا کیف میکنیم کلیپاتو که میبینیم آدم واقعا دلش شاد میشه غیرم که تو کمرمون فراوون میشه نقم جان با چه هنرمندای دیگه ای کار کردی الان میدونم که خیلی مشغولی پروژه های مختلف داری تاعتر حتی دیدم اخیرا کار میکردی 
بله من موسیقی تئاتر که خیلی کار کردم تقریبا از سال 89 موسیقی تئاتر کار می‌کردم همون سال وارد موسیقی پاپ هم شدم یعنی استیج پاپ ایران که اولین استیج پاپ ایران با آقای فریدون آسترایی بود یعنی با ایشون شروع کردم مثلا استیجای پاپ و بعد دیدم دیگه خیلی لذت بخش دیگه ولش نکردم مثلا یه جورایی از همونجا استارفورد که تار چه قابلیتی داره که بین سازهای مثل درامز و الکتریک و گیتار بیس و چقدر قابلیتش جذابتر میشه یعنی چقدر صداش جذابتر میشه وقتی که در واقع کنار این سازها قرار میگیره من این نوع هارمونی رو خیلی دوست داشتم دیگه از اونجا دقیقا اونجا استارت اصلیش اونجا بود در آینده چی؟ برنامه ها چیه؟ اجرا کجا داری؟ میدونم که اجرا خب سخته واقعیتش من یه گروه دارم گروه کولاج که توی مسابقه بندبازی شرکت کرده بودیم تقریبا تا آخراش هم داشتیم میرفتیم که حذف شدیم نابه هنگام که اصلا اشتال نداره این مسابقه این مسابقه مسابقه جذابی بود واقعا تو ایران برای اولین بار یه همچین مسابقه ای که بچه هایی که تلنت موسیقی هستن از شهرهای مختلف ایران اومدن با گروه هاشون و اجرا کردن و به نظر من اتفاق بسیار بسیار خوبی بود منم که الان گروه دارم و حالا ایشالله که یه مقداری کارامون پیش بره بتونیم قطعات خودمون رو همینجا تو استیج تو ایران اجرا کنیم بسیار عالی همینطور ادامه بده و بگو ببینم امروز برای ما چقدر ای میخوای اجرا کنی؟ واقعیتش من تصمیم گرفتم که همون یه قطعه شاد آماده کنم براتون که همون قره تو کمر قره تو کمر منو دیگه خب ببین آره یه قطعه شاده نمیذاری من بشینم خب لیلا فروهر آره نمیخوام بذارم اونجا ایشکی بشینه <تصفيق> که این قطعه هم باز جز قطعاتی بود که من قبلا به صورت لایو اجراش کرده بودم خب شاد پاپ شاد دیگه و خب خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود و من تصمیم گرفتم که همون قطعه رو براتون اجرا کنم خیلی ممنون نقمه جان این شما و این نقمه مرادابادی به افتخارش آره واقعا فکر کنم به خاطر همون قضیه پشم و پیلی تکون نخوردی آره گفتم بعد بهتر این کارو کردی اینا خیلی مهمه اینا خیلی آره. چون مخاطبم توقع داره دیگه درست توقع داره پشم دراز باشه و پشم دراز نیست اینا توقع دارم با انسان‌های اولیه رو برو بشن نمیتونن که همچین چیزی زهره ترک حالا میخوام مسابقه رو زحمت بکشم اجازه بدید من مسابقه رو هم با اجازه شما لطف شما خیلی محبت کردین تشریف بود خوش اومدین نمیدونم اینا اینگار جایزه بردن که اینقدر دادا هوار میکنن ولی مهمون امروزمون شرکت کننده امروز امین طور رو گوش منو الان عره میکنه فکر کنم بهتر زودتر بریم سراغش عزیزم خودتو معرفی کن آدله هستم شادی جون به به آدله آدله تنها صداست که میماند در مورد تو گفتن فکر کنم آدله چطوری؟ جمعی بر مرسی فردای تو بشم وقت تو بخیر مربونت برم آدله جان اگه بهترین و بیشترین جایزه رو ببری چی کار میکنی باش؟ 
بابا بیشتر نیست که خب الان تا ازش شما دیگه بیشتری نیست نسبت به سال گذشته سال گذشته با اون دلار هفت میلیون خیلی کارا میتوند الان با دلار الان با ما کارا این قیمت و که هفت میلیون چیه شادی گزارش اقتصادی و مالی هم که شنیده ممنونم آدلی جان خیلی همه دنیا الان متوجه شدن که بازار ارز در چه حاله بگو ببینم فکر میکنی تو کدوم تو کدوم از این جعبه ها بیشترین مبلغ که هفت میلیون تومن باشه نه هفته فرد اعداد فرده خیلی خوب ببین این حسا ممکنه که اون وسط کار دستت بده ها بهت گفته باشم حالا کدومه کدوم از اعداد فرد سه پنج الان به تادی رها دوستم پیشمه میگه بگو هفت رها دوستت بهش سلام میکنم مرسی رها جان اگه تو بتونی کنترل کنی آدله رو خیلی ازت ممنون شد اصلا جایزه رو میدم بزن شماره هفت رو نگه داریم برای آدله خیلی خوب آدله جان سه تا شماره دیگه هم بگو کجایی الان انقدر خوشی چی خوشی همچی خوش سرخوشی با دوستات ها؟ <تصفيق> خوب میکنی خیلی هم خوب میکنی سه تا جعبه دیگه بگو سه تا دیگه از فرد میگم خیلی خواه از فرد بگو باز کن نو سب کن سب کن نو اول برای عادله باز کنیم میبینیم پشتش چیه پز آفرین باری کلا آدله باری کلا این زبونت بالاخره به یک دردی خود خب بگو بعدی جبه دیگه سه 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 رم باز کنیم برای آدله نه آقا علم غیب داره سیامک تو چیزی گفتی؟ نگه اسم من نه یار بعد شانسی میره نه شما اختیار داریم آدله جان یکی دیگه برو که داری خوب میری برو پنج پنج خیلی خوب باز کن ببینیم هفتصد هزار تا عالیه عالیه اصلا نگران نماز اگه اسم سیامک هم آوردم باز چقدر تو خوششانسی جدن سیامک سیامک اگه اگه میدونی کدو به الان برسون بهم میگه اگه میدونی بهم برسون نه بیچه تفلک اینجا کاری نده نشسته ماستش رو میخوره نه اصلا هیچ کاری نداره سادی میخوام تیگیسی بدم میخوای چی بدی؟ زیر بیزی میخوام بدم عجب خب بذار باید یه پیشنهاد بدیم یه پیشنهاد بدیم ببینم اینو پیشنهاد ما رو قبول میکنی یک و دیویست یک میلیون و دیویست هزار تومن حاضری جوت رو بفروشی چون الان بذار باید بگم هفتاد هزار تومن ست هزار تومن سی ست هزار تومن یک میلیون تومن سه میلیون تومن و هفت میلیون تومن باقی مونده یک و دیویست خب ببینم اگر الان من اینو بفروشم یه جوی دیگر انتخاب کنم نیمینی تو رو همین اد... ادامه بده اصلا ولش رو آقا بیلش نمیخواده نمیخواد بفروش بایی چهار تا دیگه شماره یک شماره یک او یک از اون خطرناک هست یک بای شادی باز کن من میدونستم بای میدونستم یک میلیون سه میلیون سه میلیون رفت خب. یه جعبه دیگه اشکال نداره اشکال نداره اصلا 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 به خودت هیچ نگرانی راه نده و مصمم با شاید عوض کنم جعبمو حالا هن... الان که زوده کجا میخوای عوض کنی الان سه تا جعبه دیگه باید انتخاب کنی اصلا قوله بچه یه دونه دیگه هم انتخاب کن بودو بعدیش دو دو اون دوستش که اون پشته نمیدونم چرا کنترلش نمیکنه دو یک او یه مک یه میلیون یه میلیون هم رفت خیلی خوب ببین اشکال نداره 70 هزار 100 هزار 300 هزار و 7 میلیون مونده 7 میلیون هنوز مونده دیگه یه جعبه دیگه بودو 6 6 خیلی خوب 6 رو باز کنیم ببینیم تو چیه امیدوارم که آفری رو دست بزنیم دیدی؟ خب یکی دیگه یکی دیگه بودو 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 سرنویش سازه هشت هشت سرنویش سازه هشت خب هشت رو باز میکنیم بودو این بودو این آفرین آقا یه پیشنهاد خوب بهش بدین اتاق فرمان سه میلیون و نیم سه میلیون و نیم میخری میفروشی 
میخری میفروشی میخری میفروشی مرا هم اینجا زدشون یا عوض میخوای بکنی ببین اینا فقط پیشنار ها ده فکر نکن من دارم به چادی جان چادی عوض کنم اگه عوض اگه میخوای بفروشی من هیچی نمیگم فقط پیشنهاده عوض میکنی یا میفروشی میگه سی میگه سه و نیم اگه حاضر سه و نیم بفروشی ببین صد ازار یعنی تومن و هفت, هفت میلیون تومن مونده پس سه و نیم رقم بدی نیست اگر ببری هفت میلیون که خب باختی اگر صد هزار تومن باشه توی جعبت برنده ای دیگه ولی این تصمیم خودته یعنی اصلا من هیچی نمیدونم اینقدر هم فکر نکن که ما اینجا الان میدونیم اگه هم خودای هفتم اگه تو هم هفتم من به خرد و فروش نکن با هم بازه تو اگه خرد و فروش میکنه یعنی که توش نیست چقدر چقدر شونه میزنی آقا میفروشی یا بریم جلو نه 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 ببین یه سوال هم داری یا داری وقت تلف میکنی خیلی خب بریم باز کنیم باشه نه نه اوکی اول چهار رو برای باز میکنیم چهار رو باز میکنیم این پشتش چیه؟ میفروشی؟ میفروشی؟ خیلی خب چهار پس میشه مال تو آره؟ نه 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 همون هم به کشتی منو ببین کشتی منو جعبه شما رو چهار رو براش باز کنیم دیگه دیگه هم باید حرف کنیم اصلا هیچی بهت نمیگه چهار رو باز کنیم بریم این رد گفتی میفروشم نمیفروشم میفروشم نمیفروشم بهت گفتم مصمم باش خیلی خوب اگر سوالی رو که ازت میپرسم جواب بدی سه میلیون رو بهت میدم خیلی خوب سه و نیم بهت میدم یکی از آثار تاریخی کاشان که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده یکی از بسیار زیباترین جاهای کاشان، اماکن دیدنی، گردشگری باقفین کاشانه آفرین، اوه، افتخارش آفرین، آفرین آدله برنده سه اونی ملیون تومن شدی؟ خیلی ممنون که شرکت کردی، کله ما رو بردی <تصفيق> به دوستات هم بگو شرکت کنن و شما دوستان عزیز اگر خواستین در جعبه شانس شرکت کنین توی لینکی که روزای یک شنبه میذارم حتما ثبت نام کنید و در ادامه برنامه با ما باشید شادی خانم خدمتتون آرزم که <تصفيق> <تصفيق> معلومه که مهمونی که امروز داریم و خیلی دوست داری داشتم با ذوق داشتی آرز بودم آرز بودی آرز, ب... آرز بودم خدمتتون که مهمون امشب <تصفيق> خوش اخلاق با حال با معرفت اینا همه مسائل شخصیه آهنگساز نوازنده کار درست پرودوسر خاننده اصلا یعنی مطاقت نداریم بابا میدونم وقتی که بارون تو شب میداره میداری همونا همون کش میدی هنوز بارون رو دوست داری اروین خاچکیان آهنگ خودت هم زدم What an honor دمتون گم بچه هم بچه ها خیلی سخت کار میکنن خیلی به ستایل های مختلف هر دفعه میزنن دیگه از سنت به پاپ راک همه من دیگه بزرگترین شانس هم تو این برنامه همین بچه های بندن که براشون دست بزنیم با پر که اگه نبودن برنامه انقدر حس و حال نداشت هنرمنده خوبی مثل تو که میومدن راضی نمیرفتن راضی نمیرفتن بیرون اینجوری که راضی همه رفتن بیرون شما راضی دفعه پیش رفتی صد درصد ما که کلی حال کردیم مثلا با اون هم یه خودتو چه خبر چیکارا کردین چیکارایی انجام ندادین 
<تصفيق> همه چی خوبه این فکر کنم هممون بعد از کرونا بعد ادپت میکردیم خودمون رو تغییر میدادیم به اون زمان و همه چی خوبه یعنی خدا رو شکر همه چی داره همونطوری که باید جلو بره میره تو اون چون میدونم که توی اون دوران کرونا زیادم بی کار نشسته بودین کلی بله. کارهای مختلف انجام دادین خیلی سرتون گرم بوده و پروژه های مختلفی رو کار کردی بله. میخوام ببینم اون فضای کرونا اون حال و هوای کرونا که خب به هر حال یه تنهایی رو به دنبال داشته و تو اون تنهایی تو به خلق آثار و کارهای مختلف مشغول بودی اون فرم کار هنری رو خلق کردن ترجیح میدی با اون حال و هوا یا مثل قدیم توی همون شلوغی و بگیر و به بند و اون به قول خود کنار اومدن با شرایط روز کدوم برات ساده تر و کدوم برات جذاب تره فکر کنم تو هر زمانی که آدم هستش یک یه انسپریشن یه انگیزه به آدم میده بعضی موقع یک مشکلات به تو انگیزه میده که در موردش یک کاری خلق کنی بعضی موقع از خوشحالی انگیزه الهام میگیری که یه چیزی رو درست کنی سو so, فکر می کنم هر وقت هر چیزی که باشه باید باشه و اون چطوری آدم اینو برداشت میکنه و ازش چه استفاده میکنه من خودم هر جفت شدم دوستم اگه همیشه هر روز مثل هم بود که من به شخصه no. برای خود من مثلا خب کار کردن در ایام کرونا خیلی سخت بود من واسه شما برای من به شخص سخت بود به خاطر اینکه البته هنوزم دوران کرونا تموم نشده ما این دوران کرونا کرونا هست منظورم دوران قرنطینه است و همینطور کار کردن در ایام کرونا به خاطر اینکه خب ما مثلا هر هفته اینجا میایم نزدیک 40 خورده نفر آدم هم تو این استودیو بالا و پایین میرن بله. ممکنه یکی مطلع باشه منتقل کنه یکی از ما بگیره یا من یا شادی یا حالا بچهای دیگه کار یه هفته عقب میفته اگر حالا یه هفته بخوایم بگیم بله. عقب بیفته و دو هفته عقب نیفته یه زمانی هم که خونه زب... برای من خیلی سخت بود امه. من یعنی ترجیح میدم که مثل روال عادی کارم انجام اون برای من سخته ولی برای تو از قرار فرقی نمیکرده یا میکرده واقعا نه فرصت داشتی که بیشتر روی کارا کارا تمرکز کنی خلاق تر بشی آیا این تاثیر رو تمرکز... داشته بله برای اینکه لاکتام بود کسی نمیتونه جای بره مجبور بودی تو خونت با یه ساز یه گیتاری یه, یه کیبوردی کارتو ببری جلو و ما هم شانس آوردیم که تو کانادا با نیاز بودیم و چیز دیسترکشن به قاله چیز هم دیسترکشن به فرسی مزاحمت یا چیزی که عباسمون رو پرد کنه بود کافی شاب بشینی بعد تو خونه بشینی و کار رو انجام بدی so, خوب بود خوب بود. به شخص هم من خوب بود تجربه خیلی خوب بود جهان من بدون تو یه پرس تو خیابونه فلک ها و من یه قصه یه عبر و بارونه با تو بیمشترین رویاست جهان خواب بی تبید ببین چه سال زم میشه یه خیر و یا تو زنجیر با تو بیمشترین رویاست جهان خواب بی تبید ببین چه سال زم میشه در طول این مدت به جز کارهایی که حالا با نیاز انجام دادی آلبومی که با هم تهیه کردین و همه این پروژه هایی که داشتین پروژه های دیگه ای رو هم با جاهای دیگه فعالیت داشتین و کار کردین از اونا هم برامون بگو با. یک اتفاق خیلی جالبی که واسه من افتاد این سه ماه پیش همونطور که میدونین به زودی The Voice پروژه سیزن اول داره پخش میشه و The Voice یک برنامه بین المنالی است. تالنت شو هستش و من همیشه دوست داشتم اگه یادت باشه با خودت هم یه دو سه سال پیش صحبت کردم در مورد این همیشه میخواستم یه قسمتی تو این برنامه داشته باشم یا مثل این و این چهار ماه پیش این فرصت درست شد خودش انگار که از یه جا در باز شد و یکی از مسئولین قسمت موسیقی تو The Voice این افتخار دارم که باشم و خیلی تجربه تجاله. عزیزیه خیلی اصلا ببین چون ما تلنچو داریم مثلا مدل های مختلف تلنچو هست خیلی از شبکه ها و پلتفرم های مختلف هم تلنچو های مختلفی رو تا حالا تولید کردن ولی The Voice هم توی مارکت جهانش بله. توی کشورهای مختلف هم برای ما 
فکر میکنم شوی بسیار متفاوت و فوق العاده ای بوده حضور تو هم که خیلی تاثیر گذار بوده به عنوان یکی از بچهای بخش موزیک بله خب از تجربات بیشتر بگو شرکت کننده ها چه جوری بودن مثلا از این خیلی شو لو نده ولی خب تجربیات باحالشو تعریف کن که بز برای همه سورپرایز باشه تاش یه تقریبا 85 تا شرکت کننده هستن که همشون هم عزیزن به نوع خودشون همشون یک استعداد خودشون رو دارن یکی لبل دو، یکی لبل پنج، یکی لبل ده لبل یک هم داشتیم؟ لبل یک هم داشتیم داشتیم؟ میخوایی یک هم ولی مهم نیست برای اینکه این تو این زمان دو ماه که با هم دیگه وقت داریم میگذرانیم این بچه ها رشد میکنم بعضی هاشون فقط از تا به حال مثلا روسته نبودن یه هم میران یه سن یه فضایی نور ساوند بند سعودی که عالی میزنن بعد بعضی هاشون اصلا میکروفون نداشتن تا به حال ولی صدا دارن یه تلنتی دارن so, کار ما اینطوری اینطوری بود که این این بچه ها رو بهترشون بکنیم اگه یکی لبل دو تا آخرین برنامه بشه لبل چهار پنج حالا رب نداره که اوت میشن یا نمیشن و تلاشیه که, که دارن میکنن در کنار اساتیدی که در واقع اونجا هستن برای اینکه بتونن کمکشون کنن برای بله. رفتن ما هم مثل شما مشکلات کرونا داشتیم رو هم رفته تمام پروژه دویست خورده ای پرسنل داشت خب از این دویست نفر هر, هر روز پنج نفر نمی بودن مریض بودن من اصلا یادم همون اوایل شروع تولید برنامه هم یه سری از بچه ها کرونا گرفتن یه, سوری... یه مدت عقب افتاد جابه بله. خب این همین تغییرات همین کرونا تو یه گروه دیویست خورده این نفری خب باعث می شد که هی پروژه عقب بیفته دیگه بله. یه هفته این فلان کرونا گرفته و نمی تونه شرکت کننده ها شرکت کننده ها بله. بله. آشه نیده بودم یکی دو خیلی تلنت های خوبی داشتیم با صدای بسیار زیبا ولی این وسط به خاطر کرونا مریض می شن بعد نمی تونم اجرا کنم یه جورایی هم خوبه ها مثل موقع امتحان که برف می آد ما تحتیل می شدیم خب بدبخته اینجاست که برف می آد تحتیل می بله. اینجا دیگه اینجوری این نیست که تموم شد میره. رفت بله. یه فرصته که تموم میشه میره یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم راجب این قضیه بیشتر صحبت کنیم اروین عزیز دقیقا هم همه این تشویق ها مال توه همه این عشق و علاقه و این محبه اصلا عشق و علاقه خود من مال خود توه عزیزم یک کم کم آدم عادت میکنه میدونی دیگه یکی از آهنگای مورد علاقه یکی از آهنگای مورد علاقه من نه آهنگای مورد علاقه من از بین کارهای اروین کلن از بین کارهایی که من دوست دارم کار وارون شماست. آره واقعا وارون یه چیز دیگه است. دمت گرم. ثانک یو سو مچ. حالا خودش هم سعی میکنه که مثلا این کار وارون رو ازش بگذره بره کارهای دیگه من ولکن نیستم. یعنی هر دفعه من میبینمش یقهشو میگیرم با وارون. وارون. میدونم وقتی که وارون که شب میباره میداریم همون آهنگ رو گوش میدیم هنوز وارون رو دوست داریم میدونم وقتی که ولی نمیخوام بخونی اشکال نداره <تصفيق> نمیخوام بخونی نمیخوام اجرا کنی یه کار دیگه دارم برف <تصفيق> من سرمایی هم تابستون چیزی نداری ارائه کنی تابستون نه اون زمستون هم اون زمستون به همون برفه همون برفه ولی زمستون خب این برنامه همچنان راجع به دبوی صحبت بکنیم که فکر کنم از همه هیجان انگیزتر و جالبتره و بره. همه ما هم می‌خوام بدونیم که چه اتفاقاتی افتاده در این برنامه حتما حتما ببینید کدوم یکی از داورا یا مربی‌ها با تو روابطشون بهتر بود اینجوری بهتره میگه میگه نه میگه میگه چهار تا داورا رو که میدونی که هست میتونیم بگیم در آره 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 سو همشون یه کراکتر خودشونو دارن به این دلیل دارم میپرسم که تو خودت موزیسین بسیار خوبی هستی اونا هم همه موزیسین هستن و این حالا اتباقا موجی برنامه هم موزیسین یعنی در واقع میشه که همه اونجا در زمینه موزیک تخصص دارن تو میخوام نگاهت رو برام بگی از اون شرایط با کار کردن 
منو سرپرایز کردم سو همش یه کاراکتر خودشون دارن کامیار خیلی لحظه ایه یعنی مثلا اگه الان بهش در مورد چیزی حرف بزنیم 5 دقیقه دیگه فراموش کرده بعد دوباره روی دوباره مرور کنه خیلی خیلی در لحظه است همیشه آقای مرتضوی که خیلی آدم پروفیشنالی هستن و خیلی حرفی هستن خیلی وقتا می شد که ساعت دو سه صبح واسه من فایل می فرستاد واسه یک آیدیایی مثلا واسه تنظیمی که می خواست و واقعا از کار کردن با ایشون خیلی لذت بردم شاید بی خوابی دارن دو سه صبح چیز بودن بعدش بعد نه استودیو بود وقتی استرس روز بعد رو داری دیگه شب طبعا نمیخوابی ولی کارشون رو دوست دارن و این تو کار خودشون هم آدم میتونه بیژن جان که اصلا واقعا جنرال بوده بعدا اومده موزیسی هم شده چون با همون دیسپلین اگزکتی دیسپلین دارم خانم لیلا فور هم که این همه سال اکسپیرینس دارن تجربه دارن و خیلی از از تجربه ایشون خیلی استفاده کردیم واسه آدمایی که خودشون انتخاب میکنن واسه که تو گروهشون باشن و سوگندم که در عزیز آرتیست خیلی امروزی هستش و خیلی ترکیب جالبی بود این وسط هم حامد نیکپه هم که وای من دهنم سرویس شده این چرا فیلم گرفتم ساز بزنم ولی دیگه مجری بود دیگه یک کلاهی دیگه چقدر سخته ببین یک موزیسین اونم که تمام مدت سازش تو بغلشه و میخونه و میزنه گفته بودن بایس اونجا اجرا کن چه فشاری به اون بیچاره اومده ولی خوبه تو این فشار هست که آدم یاد میگیره چیز تازه یاد میگیره و... خیلی مشتاقیم که ببینیم و مطمئنم که برنامه خیلی موفقی هم خواهد بود خب جدا از این برنامه هم پروژه های دیگه داشتین کنسرت داشتین آلمان رفتین جاهای دیگه قراره به نوجه آلمان تا... قراره هفته دیگه تا ده روز دیگه بریم تو, تو فرانکفورت هستیم تو مونیخ هستیم کلون هستیم و هامبورگ تونستیم این لحظه آخر تو دو ماه اخیر یک توری رو درست کنیم تو آلمان که ام... بلاخره تو نیاز تنهایی هستین یا کسی دیگه هم همراه میکنه خودمون تنها هستیم با بندمون و بلاخره بعد از دو سال ما میتونیم اجرا داشته باشیم با تماشا چی بله بله یه خوبی یعنی روز شماره میکنم واسه این تو عزیزانه که تو آلمان هستن حتما امیدوارم ببینه میتونیم حتما دیده دریا کنم و سب به سهر کنم امیدوارم که این کنسرت رو این اجرا رو از دست ندین چون اروین که کارش درسته بارون رو میخونی اونجا بعضی موقع تو اجرا سه بار این رو اجرا میکنیم برای اینکه اونقدر دوست دارن آره و من هم که نه 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 آهنگ بسیار قشنگی ولی امشب برامون چی رو بردیم امشب امشب یه کاری هست که تو این سه سال اخیر کامل شد به اسم پرواز یه کاری که سه ساله داری رو این کار میکنی بعضی موقع یه چیزی رو شروع میکنه آدم بچه ها میدونن حس میکنی که الان زمانش نید هنوز اون اون فاینال اون اون لاک آخرش هنوز نزده نمیره خب یه اینجا صاف بشه منتظر اون صاف بودنش بودم شده صاف شده شده, شده و یه میزیک ویدیو خیلی خوشگل انیمیشن انگار که داری ویدیو گیم بازی میکنی محمد خاکسار توی ایران زحمتش رو کشیدن حتما دوست دارم ببینیم ایشون حالا اگر خودش هم دلش خواست میتونیم ما مصاحبه هم بکنیم با بچه که داخل ایران هستن یا جایی هستن که نمیتونن بیان بله. استودیو ما الان دیگه یه بخش جدیدی رو اضافه کردیم برای توان استعدادهای توانمندی که داخل بله. کشور یا جاهایی هستن که سخت براشون مسافرت بله. کردن حتما معرفی کن که ما بتونیم استفاده کنیم وای صحبت بکنیم ولی بله. بله خب دیگه هروین جان این شما و 
دیگه الان واقعا من دل تو دلم نیست تا اجرای تو رو ببینم آسین رو زدم بالا آسین هم که بالاست بالاست دیگه این مزراب هم که دفعه قبل از گیتار در اولی هنوز دارم خب همون مزراب هم بگیر دستت برو بریم باید این بار بتونم خودم رو پیدا کنم تا آسمون روشن میشه منم باید دوباره راهم رو پیدا کنم پرداز میکنم اما به سخی با این بالک زخمی با این بار که شکستی امشب از این دنیا میگذرم نمیتونم بمونم تو این عبر گم شدم از این مغزا میگذرم باید این بار بتونم از تو دل بکنم پرداز میکنم من با به سختی با این بالک زخی نگار دور خودم میچرخم با این بالک شکستی خواهش درسته چه آهنگ قشنگ و زیبا بود واقعا مرسی اروین دوستان اگه دلتون میخواد برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست کانال یوتیوب من با ویدیوهای کاملا متفرقه و خاک برسری همچنان در خدمت دوستان و عزیزان و علاقمندان برنامه های خاک برسری هست چرا؟ در رابطه با در رابطه با پست مربوط به برنامه که نظرتون رو باید بنویسید و دیگه منتظر باشید برای قوره کشی این پیج شادی جان اینم پیج بنده شب شب بخیر